Vediamo adesso. Dopo 30 secondi senti. si sente più i giocatori. Si sente Andrea che parla. Sì. Se per caso ti si blocca. Siete in diretta? In YouTube? Ah, su YouTube? Ah. <ride> Ma l'abbiamo provato prima? Si sente, si sente Nello anche... smartphone, con lo smartphone si vede. Si sente anche i tuoi commenti. Eh? <ride> si sentiva anche quello che diceva. Si sentiva quello che diceva lui. Si sentiva? Sì. Adesso quello che ha detto. puoi cambiare, guarda, io non vedo un cazzo, vai là, vai là. Eh sì, non facciamo, non facciamo cose complicate. Vieni qui. E l'altra immagine. Questa no, la sapevo che c'è Alice. Questa tu puoi costare come ti pare, prova, ci vai sopra, questo no, 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 ci vai sopra, no, no, male questo, poi, e quella praticamente, 
Vamos a andar a todos con las mismas luces porque la cosa es muy Adesso su voi puoi mandarlo solamente. Manda. Questo. Manda con la vita, vedi. 30 secondi. 30 secondi. Mettici con la vita, c'è il tuo campionato. Se voglio, questo potrei mandare anche un altro domani. Non l'ho voluto fare, si potrebbe fare tanti colorosi. Siamo tempo, tra 30 secondi siamo sposti. C'è il tre, 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 quando è che devo smettere? Quando è che bisogna chiudere? Ho detto che è un po' bene. Ma quando è? Ma domani io di là. Cioè tu perché non è? Non parli più. troppo sensibile
campo che c'ha un segnale di
qua e la a favore. Ma non tanto.
è il tuo è per te questo Amici del Tamburello, siamo collegati col campo di Cavaillon per l'incontro più atteso della Serie A Open, dove si affrontano le squadre del Cavaillon e del Castellaro, entrambe a punteggio pieno. Abbiamo appena assistito all'ingresso in campo, le formazioni sono quelle annunciate, il Cavaillon Peroni Marmo con Joan Pieron, Federico Merighi, Luca Festi, Stefano Previtali, Federico Gasperetti, con a disposizione Simone Antonioli e Mattia Barbazzeni, il direttore tecnico è Luca Baldini. Per il Castellaro, Manuel Beltrami, Andrea Petroselli, Manuel Festi, Giorgio Cavagna, Niki Ioris, a disposizione Lorenzo Gasperetti e Pietro Ghizzi, il direttore tecnico è Stefania Mogliotti. La terna arbitrale è veronese con Ottavio Cagliaro centrale, Angelo Cunegato e Bruno Fraccaroli i laterali. C'è grande attesa per questa sfida fra le due squadre più, più complete del campionato. Entrambe ci arrivano a punteggio pieno, quindi sono in testa a 27 punti avendo vinto tutti 
tutti i nove gli incontri fin, fino a disputati. Per, per il Cavallon ha soltanto faticato nella, nella trasferta di Cavriana dove si è imposta per, per 13 a 10 riuscendo nel finale a, a strappare, strappare l'intera posta mentre le altre partite hanno avuto un esito molto positivo ha vinto pa parecchie volte a tre col, col Bardolino, il Cremolino, il Solferino e, e il Medole e ha faticato un po' di più col 13 a 7 co contro i Trentini del Sabionara Mentre il Castellaro ha avuto un cammino altrettanto fortunato finora, faticando soltanto nella, nella trasferta di, di Mezzo Lombardo dove si è, imposta, si è imposto 13 a 9. In una partita che le condizioni meteo erano un po', un po difficili, comunque è riuscita a spuntarla. È stata anche una partita in una, abbastanza dura quella in casa col Cremolino che, che si è imposto 13 a 8 ma nella, nella prima parte della partita gli Alessandrini avevano gio giocato ad armi pari. Adesso vediamo un po' come si evolve questa sfida. Tutto è pronto, Andrea Petroselli va in battuta per il Castellaro. Palla buona, siamo pronti per questa grande sfida che è difficile da pronosticare per l'equilibrio delle forze in campo. La prima battuta esce, seconda palla. Io ho fermato, capito? Come prevedibile scambi da fondo campo, è ancora una fase di studio, prova Petroselli a impostare il gioco sempre su, su Pieron, Entra, entrano i mezzi voli, di nuovo palla a Pieron che la porta al fondo, Beltrami rilancia. Prova Beltrami. Manuel Festi la mette in fondo, qua la torna Beltrami. Ancora colpo lungo di Beltrami, Manuel Festi. Recupera bene Federico Merighi. Prima bordata di Festi recuperata. Scambio dei terzini e Giorgio Cavagna chiude il primo 15. Tutto è buono, ancora Petroselli ad impostare, sempre Petroselli, replica di Federico Merighi, Beltrami, ancora Beltrami a metterla sul fondo.
palla arriva Manuel Festi che la porta al fondo, recupera bene Pieron. Un golino di Beltrami ancora e si incrocia su Pieron. Ancora Beltrami. Palla lunga, bello recupero di Merighi. Palla arriva a Manuel Festi. Luca Festi esce di lato, 30-0. Ho assistito a un bello scambio tra i due mezzovoli con Luca che è andato largo. Palla battuta profonda. Sempre il fondo campisti a fare gioco. Su rimane in campo il colpo di Petroselli. Manuel Festi la tiene lunga centrale. Ancora su Merighi. Tutto da rifare per Andrea. Non, non rischia ma la palla è profonda ben recuperata da Merighi palla corta Manuel la piazza su Merighi arretra Manuel Festi palla comoda e, e arriva bella Niki Joris che, che chiude 40-0 per il Castellaro, il primo gioco del big match di Cavaillon contro il Castellaro. e Castellaro si aggiudica zero al primo gioco vediamo il turno di battuta del Cavaglion con Federico Merighi bella profonda però esce di lato Ricordiamo che Castellaro ha vinto a zero il, il gioco d'esordio. La seconda sta in campo. Gio gioco corto. Adesso allunga leggermente, sempre Merighe a impostare il gioco. La palla arriva a Luca Festi, Manuel Festi ma finisce su Federico Gasperetti che chiude brillantemente. Primo 15 del Cavaglion. è entrato bene Federico Gasperetti sulla palla giocata dal mezzo volo prova ad attaccare Castellaro doveva arretrare Federico recupera bene riparte Manuel Beltrami ancora Beltrami in impostazione Torna la palla, la centrale, entra Petroselli a spingere, 
Kova Beltrami. Al, sa al salto la porta bene. Entra Giorgio Cavagna con un bel diagonale, 15 pari. Abbiamo visto già alcune belle chiusure da parte dei terzini. Lascia scorrere Beltrami. Una porta in fondo Manuel Festi, recupera bene Federico. C'è un po' di... C'è un po' di aria adesso, Beltrami va verso il centro, ancora lui. Insiste su Federico Merighi, prova a cambiare. Cambia fra i due e mezzo voli, ma Petroselli recupera bene. E ci arriva Manuel Festi, Luca può buttarla giù, manco Manuel Comodo, ancora Manuel Festi. Un una bella chiusura al lago e il Castellaro si porta a 30-15. Pregevole la chiusura sul, al lago. E adesso più brillante il Castellaro nella fase iniziale, anche se gioca solo da, da pochi minuti. Luca Emanuele Festi palla gira ma rimane in campo di Petroselli palla rimane in campo e va lunga 40-15 per il Castellaro Vediamo se riesce a, a prendergli la battuta. Spinge Beltrami, recupera Merighi, incrocia bene Luca Festi che conquista il punto. Cavaglion 30, Castellaro 40. Bello, bella chiusura di Luca Festi che conquista il punto. Abbiamo questo scambio. 
la Beltrami, Pierron, entra Luca Festi, portalo al fondo. Va ancora in aiuto Manuel Festi, anche lui la porta in fondo. Palla è corta, spinge su Pierron Manuel Festi. Petroselli la mette nel 7, bel recupero di Federico, riparte Manuel Beltrami. Palla giudicata buona, Manuel la recupera. Ancora Andrea. Il trami la mette angolata. Cercano di far spostare molto il fondo campisti in due del Castellaro. Palla corta, Andrea avanza, la porta in fondo centrale. Sempre bel trame ad impostare il gioco. Palla buona a Manuel Festi, ma il Cavallon riesce a difendersi, Tut tutto da rifare. Ha avuto una palla buona per chiudere, ma è stato bravo Meri a recuperare. Palla importante, Castellaro potrebbe andare a due giochi o un cavallone al 40 pari. Cambio lunghissimo, vista la delicatezza della situazione. Giorgio Cavagna entra, ma il rimpallo di, Previ di Previtale è vincente. Si arriva al primo 40 pari dell'incontro. Giorgio Cavagna ha avuto la palla buona per chiudere, ma è stato bravo Previtale a recuperare e chiudere il 15. Vediamo... Il primo 40 pari dell'incontro, un Federico Merighi che si appresta al servizio. Scambi sempre molto accesi.
Manuel Fessi la porta in fondo, recupera bene Pierron, riparte Manuel Beltrami, ancora Pierron, Andrea arretra, comoda, appoggio su Luca Fessi, ancora Andrea, Luca Fessi cerca di angolarla, e va lungo la chiusura di Manuel Festi, uno pari. Un gioco recuperato da, da 15-40 Si riparte Uno pari Castellaro era in vantaggio nel gioco precedente ma il Cavaglione è stato bravo a, a recuperare e a far suo il 40 pari quindi uno pari Adesso battuta Castellaro. Una palla esce di poco. Primo 15 è Castellaro. Una giornata calda. Il pubblico delle grandi occasioni a Cavaglion come era nell'attesa, ma d'altronde l'importanza della partita... Faceva ben sperare in un buon afflusso. Vediamo Manuel Festi, eh. ancora lungo, 15 pari. Manuel Festi in recupero, riparte Petroselli. Dove la porta ancora in fondo, gli torna. Cambio combattuto. Palla più corta, Manuel gli arriva. Il caffè stico costretto da retrare. Bel 15 di Previtali che arriva sulla palla di Petroselli. Passa avanti il Cavaillon. Questa volta la palla di Manuel Festi rimane dentro. Prosegue l'azione. gioca a profondo negli ultimi 5 metri il 
Il taglione di Pierron viene recuperato entro, e Luca Festi trova il vacco per chiudere. 40-15 del Cavaglion che si sta portando avanti. Un bel punto di Luca Festi che ha trovato lo spazio centrale per piazzare la palla. colpo di Luca Festi ma è, fu è fuori il recupero di Federico Merighi in Castellaro accorcia portandosi a 30 intanto Sabio Nara sono 2 a 1 per Sabio Nara nel derby col mezzo Lombardo Un bel colpo di Luca Festi, il terzino non, non riesce a entrare. Azione continua, Petroselli va davanti a Manuel, portare in fondo la palla. Intanto due parziali in Serie B, Ceresare 3-0 sul Besanello e Noarna 3-0 sul Cinaglio. Ieri ci sono stati gli anticipi in cui il Castiglione in notturna ha vinto 9 San Rocco 13-4 e in pomeridiana l'Arce la, nella capolista ha vinto 13-5 a Castellalfero. Vediamo questa azione, rimane in campo recupero di Beltrami. Petroselli può rilanciare il gioco, scambio prolungato, vista l'importanza del punto. Si gioca comunque a viso aperto un tanti colpi a mezz'aria partita gradevole fino adesso cerca di allungare Petroselli Molto importante il secondo 40 pari della partita, il primo se l'ha giudicato il Cavaillon nel gioco precedente. Sempre solita trafila, bel trame di impostare. Il 
andiamo alla palluca di Manuel Festi, rimane dentro. Riparte Petroselli, che riesce a spostare le merighi. Un gran lavoro dei fondocampi. Non trovare il varco giusto. Arriva la palla bella a Manuel Festi che chiude. Castellaro. 2 a 1 si chiude così il primo trampolino col Castellaro che fa suo il secondo 40 pari Si riparte dopo il primo trampolino concluso 2 a 1 per il Castellaro. Castellaro che ha vinto il primo gioco, poi si sono svolti 2-40 pari, il primo da Pannaggio del Cavaglione e il secondo per il Castellaro. Adesso turno di battuta per il Cavaglione con Federico Merighi. Cupo di Piagon. Abbiamo un aggiornamento dalla scuola nel torneo a muro con Graziano Badoglio che è 5-0 contro il Cagliano. Lo 
l'incontro fra i due fratelli Festi sempre molto interessante vediamo uno scambio contatto ravvicinato fra i terzini chiuso da Stefano Previtali per il primo 15 per il Cavaglione Campi, sempre 2 a 1 per Sabio Nara nel derby trentino col mezzo lombardo. Abbiamo già visto alcuni pregevoli 15 da parte dei terzini, in particolare Previtale e Cavagna. Abbiamo Luca Festi che la porta in fondo, palla arriva comoda, Previtali che da lì non sbaglia, secondo 15 consecutivo per il Trentino Bergamasco, Cavaglion 30, Castellaro 0, con Castellaro in vantaggio per due giochi a uno. a noi Federico Merighi la palla arriva a Niki Joris che, che, che esce di lato 40-0 Cavaglione ancora un punto propiziato dai terzini piotta possibilità per il Cavaglione di portarsi di nuovo in parità Luca Festi ha una palla comoda, e Stefano Previtali fa il terzo punto in questo gioco, due, pa due pari, parità ristabilita grazie a delle prodezze di Stefano Previtali. Partita molto bella e godibile finora, abbiamo visto sia dei punti da parte dei mezzi voli, i due fratelli festi e sia da parte dei terzini, come in questo caso da no, Stefano Previtali. Vediamo il colpo di Pierron che rimane dentro. Vediamo ancora il campione francese a impostare davanti a noi. E ancora un terzino protagonista, questa volta il trentino Federico Gasferetti. Il quinto punto consecutivo conquistato dai padroni di casa. Petroselli alla battuta, esce di lato, deve ricorrere alla seconda. Il 
Castellaro ha accorciato. Sta accorciando un po' il gioco il Castellaro, ne approfitta Pieron per impostare il gioco e propiziare le chiusure de degli avanti. Sempre Pieron a condurre le danze. Entra Federico Merighi, anche lui a fare un gioco d'attacco. Luca Festi questa volta non controlla, eh, esce di lato. Mm. Una palla non scomodissima, andata larga. A corta distanza il Castellaro che era in momento di difficoltà. Fermati 15. Adesso parte. Fase molto intensa di una partita che come si può annunciare è estremamente equilibrata. Non controlla al salto Pierron, 30 pari, 2 pari, tutto pari per lo scontro fra le due grandi del campionato 2017. in mezzo Merighi turno di Piaron sempre palla mezz'aria bella tesa bandito il palleggio oggi Risposta centrale, si riparte. Il Ron Beltrami, Ferron. Si cambia lato, ma mi righi anche lui attento. Ancora mi righi al fondo centrale. Sempre Pierone in impostazione, la palla arriva a Luca Festi, il controllo di Manuel esce, 40-30 per il Cavaglione. Possibilità per il Cavaglione di andare avanti, vediamo se concretizza questo punto. Adesso spingere e Luca Festi riesce a chiudere questo punto col Cavaglione che si porta a tre. Si riparte sul 3-2 per il Cavaillon sul Castellaro nel big match del girone d'andata fra le due capoliste. Naturalmente questa sera rimarrà solo una al comando. E adesso 
il cavallone dopo una partenza sordina sta iniziando ad ingranare vediamo questo gioco se riesce a girare 4-2 o ci sarà una parità col tre pari molto molto agile Pierron stretto il recupero e Troselli rallenta il gioco anche Beltrami è eh, una fase importante diventando molto tattica la partita Cerca di velocizzare il gioco Merighi. Ma no, fa buona guardia il Castellaro. Ancora la palla a Luca Festi. Non può. Questa volta esagera Manuel Festi. Cavaglion 15. Cavaglion tra due, 15 a 0 con Federico Merighi in battuta. Batte molto profondo, ma infatti la palla è battezzata fuori. Seconda palla. Vediamo se il Cavaglion riesce a gestire questo lieve vantaggio prendo il pallonetto di Manuel Festi ancora a spingere Merighi Luca Festi col diagonale ma Beltrami recupera bene. Grande bordata di Manuel Festi ma Merighi la controlla e rimanda di là tutto da rifare e alla fine passa la palla di Luca Festi Cavaglion si porta 30 30 0 per il Cavaglion al servizio sta crescendo il gioco del Cavaglion anche con Luca Festi in mezzo molto attento il Pierron che prova col diagonale ma Beltrami lo recupera senza problemi tutto da rifare
palla corta, ci arriva Merighi, la porta al fondo. Vediamo se riesce a gredire. Due per il cavallone. costretto da arretrare ma recupera molto bene Merighi non è da meno adesso il cavallon ad attaccare molto molto agile Merighi Profonda la chiusura di Luca Festi. Uno scarico di Manuel Festi e Luca non controlla. Castellaro si porta a 30. questo punto il cavallone avanti 40-30 ma Merighi si lascia ingolosire e la palla va lunga terzo 40 pari Vediamo questo 40 pari, il terzo per adesso uno per parte. In questo caso è stato il Castellaro bravo a recuperare un gioco che si stava complicando. Dacca il nostro, eh, dacca il nostro, su, dai! Dai, Fede, dai! Sempre grande mole di gioco dal fondo campo. Prova a rischiare il Pieron, cambia lato, ancora su Peltrami, la palla arriva a Luca Festi, l'appoggia centralmente, 
Balla buona per poi evitare che, no, che non chiude, tutto da rifare. Bravo il Castellaro a recuperare questa pallina. Una palla rimbalza a centrocampo, Pierone al salto, Luca Festi l'appoggia. Si gioca molto, molto l'elastico in questa fase. Una palla corta, una palla lunga, grande movimento dei fondotempisti. E Luca Fest, eh, Manuel Festi stecca 4 a 2 per il Cavaglion si conclude il secondo trampolino col Cavaglion avanti 4 a 2 
Seconda palla. La campanile arriva Manuel Festi. Fonda palla di Beltrami, sempre Manuel Festi che la porta in fondo ma 
Mi Righi sta recuperando tutto. Chiusura di Manuel Festi ma soppone alla grande Federico Gasperetti che con tuffo chiude un pregevole 15. 30 Cavaglion, 15 Castellaro. Abbiamo visto un bel punto di Federico Gasperetti in tuffo su una chiusura non fa facile di Manuel Festi. Vediamo se il Cavaillon capitalizza questo piccolo vantaggio. Avanti 4-2-30-15. Il Festi sta cercando di trovare fiducia. Resta in campo la palla molto profonda. Manuel riparte. Bella palla piazzata di Manuel Festi, ma la diga del Cavaglione Regge. Palla è lunga, 30 pari. Intanto abbiamo già il risultato finale della femminile con la Lega Settime che ha vinto 13 a 1 a San Paolo d'Agon. chiudere per Giorgio Cavagna ma rimbalzo lungo e eh, Pieron recupera non sbaglia Niki Ioris Castellaro 40 Cavaglion 30 Vediamo se Castellaro sfrutta l'occasione per rientrare alla grande in partita. Sotto 4-2 ma avanti 40-30 in questo gioco. Cambio prolungato in attesa della palla giusta per chiudere, per adesso non è ancora arrivata. Oh! 
Ecco uno scambio, tutto da giocare. Manuel Festi non controlla lo scambio ravvicinato. E siamo al quarto, 40 pari. Ancora un 40 pari dopo il Cavaglione si è giudicati 2 e il Castellaro 1. Vediamo evolversi di questo. Già di vitale importanza. Il Cavaglione avanti 4-2. È bravo a recuperare in questo gioco. Sempre cotto il gioco davanti alla prima riga. a prendere un rischio Andrea ma gli va male la palla è lunga il Cavaglion si porta avanti 5 a 2 Intanto un altro aggiornamento del, del torneo muro col Moncalvo di Monzeglio avanti 8-4 nel big match di Montemagno. Un bel punto di, di Luca Festi e prosegue il cammino de, del Cavaglione. Avanti 5-2 concretizzando... Avanti il Cavaglione 5 a 2, 15 a 0. Momento per il Castellaro di stringere i denti per rientrare in partita. Il tutto in diretta live streaming con le riprese di Beppe Baldini sui canali internet di Facebook e Tamburello come tredicesimo gioco Tamburelli Pazzi Tambas. Palla di Gasperetti e riesce a chiudere. Dopo questo punto arriva il primo minuto tecnico del Castellaro.
va più il microfono. È fermo, eh? Sì, sì, sì. Sì. Si riparte dopo il primo minuto tecnico chiesto dal Castellaro sotto 5 a 2 e 30 a 0. Vediamo la formazione, l'assetto rimane invariato. <coughs> Vediamo se ci sarà un cambio di strategia di gioco. Tanto Giorgio Cavagna riesce a recuperare bene, palla Previtali che chiude, Previtali no, oggi non perdona. Ancora una bella chiusura di Stefano Previtali e il Cavaglion corre, 5-2, 40-0. Vediamo cosa si inventa il Castellaro per rimanere in partita in questa difficile trasferta contro la rivale diretta per lo Scudetto. Dopo un buon inizio sta subendo la veemente reazione degli atleti diretti da Luca Baldini. Ne abbiamo viste tante nella storia del tamburello che un 5-2-40-0 si può ribaltare. Vediamo se oggi ci sono le condizioni oppure no. Tutta la panchina del Castellaro in piedi in apprensione. Sempre Beltrami ad impostare il gioco in cerca di una rimonta. Sempre molto attivo Luca Festi che sta aiutando parecchio la squadra. Vediamo Manuel, sta, per adesso sta mancando i suoi 15 e non passa la palla di Cavagna il Cavaglion si porta a 6 il Castellaro rimane a 2 dai forza ragazzi dai forza Dopo un'ora e venti di gioco il Cavaglione avanti 6 a 2 nel scontro scudetto col, col Castellaro. Rompendo l'equilibrio iniziale. Vediamo se il Castellaro ha le capacità di riaprire la partita. Vediamo Luca Festi, molt, molto pimpante oggi. Per adesso mi sta giudicando la sfida in famiglia col fratello Manuel.
Prova sempre a tenere lungo il gioco Beltrami. Ma sempre Luca Festi a condurre le danze. Rimane in campo la palla di Petroselli che può avanzare. Gli torna ma non un oltrepasso al mezzo volo sempre Luca Festi in aiuto del fondo campo e scappa ancora la palla di Cavagna E i due 15-0 Cavaglion con Petroselli in battuta. Gli scappa la prima, molto angolata. Vediamo il grande cuore del Castellaro se riuscirà a rientrare in partita. Partita a dispetto della vigilia abbastanza veloce, dopo un'ora e mezza di gioco sul 6 a 2. Anche per via di un gioco abbastanza aggressivo, e non mai noioso. Bel punto ancora del Cavaillon, però c'è una contestazione. Bruno Faccaroli va a controllarla e viene dato il punto al Castellaro, battezzata fuori la palla. parte dal 15 pari sempre scambi vivaci tra i fondocampisti Petroselli riesce a tirarla su ma Luca Festi è attento Manuel Festi prende coraggio andando anche a cercare qualche palla arretrata cerca di vivacizzare il gioco Petroselli non è giornata per Manuel Festi che va a lungo parte 30 15 cavaglioni sempre Manuel Festi alla ricerca del colpo cercando di colpire più palle possibili cerca di angolarla ma Federico Merighi recupera bene Che Manuel Festi la porta in fondo si ricomincia
Occhio anche da Bangerina per capire la direzione del vento. Cambio sempre vivace con grandi recuperi degli arretrati. Vediamo sta palla, rimane in campo. Lo scarico di Manuel Festi che finalmente va a segno cercando di sbloccarsi. 30 pari. Vediamo questo scambio. Castellaro va a 40. Arriva il primo minuto tecnico del Cavaglion. Si riparte dopo il minuto tecnico chiesto dal Cavaglion che è avanti 6 a 2 ma indietro 40-30 in questo gioco. Chiesto sicuramente nel tentativo di recuperare il gioco e proseguire la, la cavalcata. Con Veronesi più ispirati per la prestazione di Luca Festi in mezzo e la maggiore efficacia emersa finora da parte dei Tazzini. Comunque il Castellaro non demorde e sta cercando di rientrare in partita. Molto dipenderà anche dal concretizzarsi di questo gioco. Vediamo se il minuto sortisce gli effetti sperati. Tu 
facendo un gioco finora più corto il Cavaillon comunque ha il controllo della partita e lago il colpo di Manuel Festi e siamo a, a un altro 40 Alto 40 pari, anche questo è importante, col Cavaillon che è riuscito a recuperare lo svantaggio in questo gioco. Sicuramente vincendolo acquisirebbe un vantaggio confortante. Andiamo Manuel Festi, una bella chiusura, ma non, nemmeno Niki Joris. Comunque il Castellaro riesce a portare a casa questo 40 pari e portarsi sul 6 a 3, rimanendo agganciato al match.
Mata, né? Si ricomincia sul 6-3 per il Cavallon, col Castellaro che è riuscito a portare a casa l'ultimo 40 pari, così da accorciare le distanze. Intanto dagli altri campi in Serie B il Fontigo avanti 10-3 sul Malavicina e il Noanna conduce 7-5 sul Cinaglio. Vediamo sempre lo scontro fra i due mezzi volo, per adesso lo sta vincendo Luca Festi. Qualcosa in più hanno fatto anche i terzini del Cavaillon, anche se Castellaro sta cercando di rimanere in partita. Rimane in campo il colpo del Castellaro. Intanto Sabionara, la squadra di casa avanti 7-2 nel derby trentino contro il mezzo Lombardo. Nel femminile il Dossena si è imposto per 13-5 sul Ceresara. Ricordiamo che la Lega Settima ha vinto 13 a 1 San Paolo d'Agon. Abbiamo anche qualche risultato del muro col Monte Chiaro avanti 9-6 a Tonco e il Grazzano che conduce 13-2 contro il Cagliano. Vediamo questa fase centrale del, della partita. Non controlla Luca Festi, il Castellaro si porta a 30. Se adesso la lascio, infilano 3 contro i gocchi per il Castellaro. Federico Merighi si appresta a servire sotto 0.30. Bella battuta profonda ma Manuel Beltrami 
no problemi. Vediamo se Castellaro riesce a riportarsi sotto in questo incontro dopo aver conquistato i primi due quindici del gioco. Sempre scambi combattuti. Palla Luca Festi, ma scomoda, quindi tutto da rifare. Ancora Luca Festi che va indietro a cercare la palla, finora positiva la prova del mezzo volo. Lungolina di Petroselli che fa correre Pierone, costretto adesso in difesa. Mi parte Merighi, ancora Merighi a spingere, buona resistenza di Beltrami. Continuano a scambiare i due, entra Luca Festi in soccorso. Scambio prolungato fra gli ex compagni di squadra. Palla bella Luca Festi che rimane in campo. Bella chiusura centrale al fondo. Cavaglion 15, Castellaro 30. Bel punto di Luca Festi. Vediamo questo scambio, palla per Luca Festi, ma buona guardia Petroselli, gli arriva ancora la palla comoda, si coordina lo scarico centrale, 30 pari. Due quindici consecutivi del mezzo volo del Cavaillon. Chiama dentro, arriva il consiglio da, dalla panchina per sfruttare il buon momento del mezzo volo di Noarna. 30 pari, gioco riaperto. Ancora Luca Festi ma può solo appoggiarla. Pierron per ricominciare. Duetto con Petroselli, entra Beltrami, va su Merighi. Scambi molto intensi. Tutti colpi a mezz'aria per una partita piacevole. Sempre a spingere Merighi. Ma lo scambio tra Pierone e Beltrami va in soccorso Manuel Festi profonda la parte di Merighi che, che gli torna 
momento molto combattuto Luca Festi però no, chi, fa buona guardia a Niki Ioris Castellaro 40 Cavaglion 30 Un punto di Luca Festi per i 40 pari. Vediamo lo sviluppo di questo sesto 40 pari. <ride> 23 dal Cavaglione, 2 dal Castellaro. Altro punto decisivo. Per il Cavaglione la possibilità di avanzare il castellaro di recuperare In due e mezzi voli cercano di entrare nello scambio Luca Festi sempre profondo centrale a Manuel Beltrami effettua un bel recupero in parte Petroselli Merighi a spingere e Troselli a rallentare Pierron un bel, un bel taglione di Pierron ma altrettanto bello il recupero di Beltrami palla corta Luca Festi la porta in fondo Si affrontano viso aperto le due squadre, complete in ogni ruolo. Lascia scorrere ma recupera bene Merighi. Ancora Beltrami centrale. Tutto da rifare. Cambio prolungato. Lo scarico di Luca Festi e del gioco. 7-3 per il Cavaglion. E quarto quanta pari per i veronesi. Si riparte sul punteggio di 7 a 3 per il Cavaglion che ha conquistato col mattatore Luca Festi un importantissimo 40 pari nel game precedente. Riuscendo a bloccare il tentativo di recupero da parte del Castellaro. Gran 
grande apertura di Pierron, ma Petroselli attento. Un bel, bel punto sul, te sul terzino al lago di Manuel Festi. È fortuna perché con l'altra mano... E perché non stanno attenti anche. Segnali di riscossa da Castellaro che trova questo bel 15. gioco il Castellaro recuperi dal limite di Pierron un bel taglione di Petroselli ma riesce al recupero di Merighi ancora una piazzata di, Beltram, di Manuel Festi le squadre si rimettono in ordine Si gioca a palle molto tese. Cerca che di accelerare Caron. Ma Manuel Beltrami ci arriva. Grande Fede, grande Fede! Ma lungo Federico Merighi in questo recupero. Non ha voluto tirare di Mancino, doveva solo tenerlo. Quella è inesperienza. Si è lasciato ingolosire Federico Merighi nella precedente pallina. Castellaro avanti 30 0 palla comoda per Giorgio Cavagna ma Luca Festi riesce a recuperare tutto da rifare quasi un rigore uno scambio lungo prolungato palla comoda per Manuel Festi che scambio ravvicinato ma nulla di fatto tra gli applausi del pubblico che sta apprezzando la vivacità di questa sfida colpo di Manuel Festi che Pierron non riesce a controllare. Questo è dormire loro. 40-0 Castellaro in questo gioco. in questo frangente anche per gestire un vantaggio abbastanza consistente un bel colpo un po' di 
Calderón, recupera a los petos del equipo en diagonal. Aunque Beltrami responde al tema. cercano di accettare il gioco attenzione rimane ancora di Federico Merighi 45 Castellaro
Castellaro 40, Cavaillon 15. Mettiamo l'ordine, Luca Pallini. Tanto esce di lato la prima di Federico Merighi. Toselli, ma su Merighi. Il Ron prova di nuovo a accelerare. Luca Festi l'angola, ma Beltrami ci arriva. C'è un gioco di movimento con il Cavaglione. Continua la ragnatela del Cavaglion con il Castellari in difesa. Anche questa è una palla tirata. Eh. Si salva in qualche modo Federico. Si riparte con Pierron. Un caffè si l'appoggia. E riparte le danze per il cavaglione. Palla il Pierron rimane dentro. Sta allungando il gioco il francese. Carica sempre Merighi. Sta spingendo in palla.
Nel femminile è molto combattuta la partita Tigliole e Piera che si trovano sul 6 pari. Qui vedi esattamente la differenza di due squadre. Nel muro al finale è avanti 10 8 Castello. Torniamo sulla sfida del giorno.
Sí. Otto, cuatro, treinta pari. Toselli, por la viva chizza del gioco. <coughs> Accelerazione da parte del Cavallon. Vediamo come viene valutata dall'arbitro la chiusura di Previtali. Ricordo che prima c'era stata un'invasione di Giorgio Cavagna. C'è qualche discussione, siamo in attesa della decisione del giudice di gara. Un arbitro internazionale Ottavio Cagliaro. Intanto i giocatori ne approfittano per rifocillarsi, giornata calda, stanno giocando. Ma... Sì. Stanno giocando da due ore e mezza. Aspetta, aspetta adesso. Quando, quando ne pingiò... Forte, forte! Vai. Il punto viene assegnato al Cavaglion. Giudicata buona la chiusura di Stefano Previtali. Il Castellaro non demode. Riparte nell'azione vediamo se riesce a risalire la china un bel colpo profondo di Petroselli che va di nuovo a caricare il colpo Regge bene Merighi, che si porta in posizione centrale. Ma Luca Festi in soccorso, di fondo campisti. Ancora Beltrami a cercare di variare il gioco. Ed è punto da fondo di Federico Merighi Cavaglion 9, Castellaro 4 Tante gioco messo a segno dal Cavallon. Tanto il Cremolino avanti 11 a 4 contro il Ciserano.
Vediamo se il Castellaro trova la forza per ripartire. Il passivo sta aumentando. Cavaglion 9, Castellaro 4. Esce la chiusura di Manuel Festi. Cavaglion 9, Castellaro 4, e avanti 15 a 0. Dopo il tuo colpo lungo di Manuel Festi. chiude Niki Joris ma che palla ha tirato ho mancato un attimo di lucidità Corre la palla in questo scambio con Petroselli che prova a variare il gioco. Ancora la esce, brutto errore di Manuel Festi, non in giornata, purtroppo decisivo in negativo per la sua squadra. La giornata no, del mezzo volo del Castellaro sta penalizzando la squadra. Vediamo se sanno resettare questo errore. Che Giorgio Cavagna non è da meno mandando eh, nel capannone di fronte eh, una chiusura eh, no, non difficile eh. momento di sbandamento per il Castellaro E arriva il 15 per il Castellaro Vediamo se il Castellaro ha la forza di recuperare questo gioco Sotto 40-0 un 15 è arrivato, ne servono altri. Un gioco costellato da brutti errori. Si prova Manuel a prendere in mano la squadra, lo stretto adesso a recuperare. Vediamo questa palla rimane dentro. Ma in mano il festi non se la sente di rischiare. 
e lunga incrocia Petroselli mi parte Beltrami palla bella per Manuel Festi a mani unite previtali viene in qualche modo recuperata Non riesce a tenerla in campo, Previtali. Mm. Castellaro recupera un altro 15. 40-30 Cavaglione. Poi che cambiamo 9-6. del Castellaro sta cercando di dare il tutto per tutto per rientrare in partita Nicky Joris non chiude la palla Arpiona Manuel Festi che rimane dentro recuperata da Pierron riparte Petroselli colpo alto e lungo ancora Petro... una sventagliata di Petroselli <coughs> Non lesina sforzi il Castellaro. Ancora una, una bordata di Manuel allora, Festi. Sì. Ma la diga del Cavaglion Regge. Non, non controlla Manuel Festi, è corta la palla. Cavaglion 10, Castellaro 4. Aveva messo dentro una palla lì che... Vai, vai. Quanto siamo? 4. Vediamo se il Castel Cavaglion continua a tenere la media di due giochi a trampolino per il controllo di questa importante partita decisiva per l'assegnazione dello scudetto 2017, gara d'andata. Per adesso le due squadre ci sono arrivate a punteggio pieno, non lasciando punti per strada nelle prime nove giornate. Una bella chiusura di Luca Festi che butta giù un 15 da manuale. Che non se le tira nemmeno comode. Castellaro in difficoltà in questo frangente. Rischia la battuta per Toselli ma esce di lato. pensava alla vigilia più equilibrata sta partita invece il Cavaglion dopo titubanze iniziali è riuscito a prenderla in mano anche con una, una grande giornata di Luca Festi e una buona incisività dei terzini guardate cosa ha fatto adesso Stefano Previtali 
in tuffo Arpiona na, na bordata di Manuel Festi. La partita può essere finora tutta in questo 15. Attenzione, c'è un cambio nello schema del Castellaro. Manuel Festi passa dietro in battuta e Andrea Petroselli si porta centrale. Sul 10-4, il 15-0 per il Cavaglione. Arriva la prima mossa tattica del Castellaro. Andrea Petroselli passa centrale. In un volo che con la sua grande esperienza ha già ricoperto in parecchie situazioni. Va a lungo in palleggio Manuel Festi. Intanto non hanno finita con la vittoria di 13 a 9 della squadra di casa sulla Stigiana Cinaglio. Petroselli colpisce la prima palla da centrale. Manuel Festi a fondo campo. Vediamo se dà vivacità al gioco dei Mantovani. Arpiona bene Petroselli, una grande esperienza. Palla, non riesce a intercettare la cavagna, sta dentro per la rimessa di Beltrami. Si gioca a viso aperto e Federico Gasperetti trova la chiusura. Cavaiolo 11, Castellaro 4. Cambio campo, il passivo aumenta.
Siamo di nuovo collegati dal campo di Cavaillon, una situazione forse non preventivabile, Cavaillon 11, Castellaro 4, una grande prova dei fondocampisti Merighi e Pierron con un gioco vivace, stanno avendo letteralmente la meglio sui quotati rivali, grande la partita in mezzo di Luca Festi e così anche determinanti le conclusioni di Stefano Previtali e Federico Gasperetti, una prima linea veramente ispirata. Qui vediamo che il Castellaro è tornato nella formazione originale con Petroselli e Beltrami a fondo campo. Emanuel Festi è tornato in mezzo, prima linea composta da Giorgio Cavagna e Niki Joris. Zero quindici Federico Merighi al servizio È chiaro che mettere tre punti nello scontro diretto vuol dire mettere una serie ipoteca sul titolo 2017, anche se ci sarà il ritorno poi a settembre a Castellaro, comunque avere già il vantaggio nel, nel primo scontro diretto, cercando di non perdere punti per strada. Intanto la rabbia di Manuel Festi che mette a segno il 30-0. Vediamo dopo il trampolino pieno del Cavaglione una reazione del Castellaro che ha messo segno i primi due quindici. Mm, bella apertura di Petroselli, ma Merighi in giornata e recupera bene. Ma segno ancora Manuel Festi. Castellaro 40, Cavaglione 0 in questo gioco. Tanto il finale da Cremolino, Cremolino ha battuto il Ciserano per 13-6, continua il momento positivo degli Alessandrini. Vediamo questo controllo di Luca Festi, rimane dentro. Tanto Sabio Nara 11, mezzo Lombardo 7 nel sentitissimo derby trentino.
Bocca Maion, ancora uno dei pochi errori di Federico Merighi. Ed è gioco, quinto gioco del Castellaro. Cosa ti ho detto? Questi lasciano, quelli là vengono sotto. Ed è giusto. Un breve rilassamento dei veronesi. Stanno sognando, lasciano, non si fa così a giocare. Dopo fai fatica. Dopo una partita giocata a ritmi elevati, vero, ho vietato di strassi. Castellare una squadra con grandi risorse. Trova il 7, trova il 7, Manuel Festi. Il segno che il Castellaro non si arrende, cercando di raddrizzare una partita parecchio compromessa. Andiamo le due grandi squadre a giocarsi nello scontro diretto, le chance dello scudetto. L'anno scorso scudetto andò al Castellaro nei due anni precedenti al Cavaglion. Si ritroveranno probabilmente in Coppa Europa e nelle altre manifestazioni Coppa Italia e Supercoppa. Per quanto riguarda la Coppa Italia... Domani sera verranno fatti i sorteggi dei gironi dell'edizione intera mantovana di Solferino, Guidizzolo e Cavriana. Cambi sempre molto prolungati in questa partita. Ma senza vedere quel palleggio prolungato di usuale in certi incontri. Scappa la palla di Luca Festi. Vedi che succede quello che dicevo prima? 0-30. È logico, ed è logico che anche mio figlio Luca si incazza perché... Ed ecco che arriva il secondo devo... minuto tecnico del Cavaglion per fermare questo momento di distanza. Anzi, è un cambio. Entra Mattia Barbazzeni al posto di... Federico Gasperetti, cambio il cordino. L'11-15, 30-0, cambio il cordino per il Cavaglione con l'uscita di Federico Gasperetti e l'ingresso del terzino veronese Mattia Barbazzeni in arrivo da Solferino mm. 
Grande palla di Chiaron che sfonda da fondo campo. Applausi per il campione francese. Questa è una bella palla di attacco. Esce la prima palla di Petroselli. Legge bene Merighi lo scambio. Un bel colpo, il giocatore di Rana poi, poi chiuso da, da, dall'ultimo arrivato Mattia Barbazzeni, subito segno. Trenta pari, ultimo minuto per il Castellaro. Anche l'ultimo minuto per il Castellaro è stato consumato, siamo 30 pari e 11, eh, 11 a 5 per il Cavaglion. Non cambia l'assetto del Castellaro sempre con Manuel Fessi centrale è buona la palla recuperata da Pierron Appoggia solo Luca Festi, Pieron può ripartire nell'azione. Ancora Pieron a rimpostare. Colpo lungo di Petroselli, a retra Pieron per ricominciare l'azione. P 
spinge Merighi gran colpo di Luca Festi e Previtali non perdona 40-30 Cavaglion Vediamo questo scambio, come si evolve. Ervan recupera bene. Sempre Beltrami a costruire il gioco del Castellaro. Non rischia Luca Festi, no. Porta al fondo, Cotta, Merighi, centrale, Manuel Festi, si ricomincia. Cerca profondità il Cavaglion, non rischia Luca Festi. fondo Emanuel Festi, bel recupero di Merighi che riparte nell'azione. Cambio anche questo prolungato. Non chiude Giorgio Cavagna, recupera Luca Festi.
intanto abbiamo passato le due ore di gioco lo scarico di Manuel Festi e si va all'ottavo 40 pari Cambio nel Cavaglion con il rientro di Gasperetti per Barba Zeni. Palla lunga recuperata da Pieron. Corto, in, ma in sacca in cassa Manuel Festi, non è proprio giornata. Cavaglion 12, Castellaro 5. gioco dalla conquista dell'andata dell della sfida Scudetto sul campo amico vediamo se riesce a chiuderlo al primo tentativo Partita molto ben interpretata dalla squadra veronese. Che ha trovato nella la giornata di Luca Festi e la grande, il grande quantità di gioco prodotto da, dal duo Pieron Merighi. Adesso Pieron ha abbassato troppo e Cavagna ha, ha, ha chiuso il 15. tre palle è caduto sui testini vediamo se ha una forza di, di recuperare subito rimane in campo il colpo di mano nel festi e Stefano Feritali non controlla 30-0 per il Castellano secondo minuto tecnico per il Cavaglion per riordinare in fretta le idee
se non stanno attenti ci fanno arrivare dietro. Ehi. Intanto qualche parziale del muro, Castello Alfero è avanti 17 a 15 nel Vignale. Si sono concluse le partite Grazzano, Cagliano con la vittoria dei campioni d'Italia per 19 a 4. Il Monte Chiaro a 18 a 12 a Tonco e il Moncalvo ha vinto il big match espugnando il campo di Montemagno per 19 a 8. Torniamo a Cavaglione per la super sfida del campo libero. Ricordiamo il Cavaglione avanti 12 a 5, ma ha chiesto il secondo minuto tecnico essendo in ritardo 0-30 in questo gioco. Ha chiesto ancora uno sforzo al team di Guido Peroni per portare a casa la sfida d'andata tra le due grandi protagoniste del campionato di Serie A Open. scambio lungo tanto per cambiare e per Pierona spingere ben coadiuvato da Federico Merighi ex di lusso cresciuto a Castellaro dopo aver vinto la Coppa Italia nel 2014 e lo scorso anno conquistando Scuretto, Coppa Italia e Supercoppa. Sempre che il minuto abbia sortito effetto più incisivo, tornato incisivo il gioco del Cavaglione. Bottura di tamburello per Luca Festi, cambio al volo per tornare in posizione. Con la consueta tranquillità Federico Merighi. sempre colpi ficcanti vediamo se la pressione dei veronesi arriva al risultato un caffè sti lascia scorrere entra Manuel Festi ma Recupera Pierron. Ecco la testa, ecco la testa sempre, col darso. Intanto è arrivato il finale anche da Tonco col Monte Chiaro che espugna il campo di Tonco per 19-12. C'è Ria Muro. Festi ben angolata, imprendibile. Questa è una palla messa bene, è quello che giustamente Luca vuole che facciano. Mm. 
intanto Solferino 10, Somma Campania 8, Seria Open. Intanto il Cavaglione ha recuperato un 15, ma Castellaro è ancora avanti di 30. Però il Castellaro sta lottando per rimanere nel match, essendo sotto 5 a 12. Scatenato Merighi. Andiamo questa palla mano al festi, rimane ben controllata la Pierone. Si alza Pre Vitali, ma Luca Manuel Festi riesce a recuperarla. Palla non facile da raggiungere. Tutto da rifare. chiamato in causa si sta difendendo egregiamente non riesce a eh, gran, ta gran, gran taglione 30 pari Cavaglione a due punti dal match arrivano le indicazioni Luca Baldini battuta profonda su Beltrami continua a macinare il gioco Pierron grande partita del francese decisivo per l'esito dell'incontro con Cavaglione a due punti dal match Vediamo il primo match ball per il Cavaglione. Siamo quasi a tre ore e mezzo di gioco. Enrico Merighi avanza 
cotto il gioco del Castellaro sono avanti di una decina di metri dal... cerca di allungare il gioco Beltrami sulla linea dei 5 metri di battuta continua incessante il lavoro dei fondocampisti vede che va a prendere una palla davanti a Perrone lo scarico con un taglione Palla di Beltrami profondissima. Ci arriva il francese sul cambio di versante. Tiene dentro Luca Festi. Senza rischiare. Una formazione di Guido Peroni che si è rivelata più fresca atleticamente e più lucida in questa importante partita. Questa potrebbe essere la palla della partita. Non spingere Pierroni, incessante il, il lavoro a fondo campo. Un caffè alla palla, Beltrami recupera, gli ritorna e Toselli avanza. Rimane dentro. Festi l'appoggia. Mm. Per anche Merighi. Uno mm. scambio al calor bianco, vista l'importanza della posta in palio. Partita decisiva mm. verso lo scudetto 2017. Grande accelerazione di Pierone, Merighi la porta in fondo, ancora Merighi, Emanuel Festi trova l'angolino. Abbiamo il nono 40 pari, ancora un match ball per il Cavaglione. Quanta pari, 26 del Cavaglione, 2 del Castellano. Cambio, raso terra, Emanuel Festi di prepotenza riesce a conquistare il sesto gioco del Castellaro. Si cambia ancora campo, non è finita.
non è ancora finita a Cavaglion il Castellaro che è rimasto aggrappato alla partita portandosi 6 ma il Cavaglione a 12 non ha chiuso già due palle match Vediamo se questo gioco si rivelerà decisivo. Mette in campo il colpo di Merighi. Manuel Fessi la porta in fondo. Il parte Petroselli. Grande di Manuel Festi una conclusione un recupero ma tutto ancora in gioco Festi recuperata. chiudere Manuel Festi ma ci pensa Niki Joris a fare un bel 15 bella chiusura del terzino Trentino Scappa il colpo di Petroselli, uno dei rari falli del campione di Chiusano. 15 pari. 15 pari. Andiamo Petroselli in impostazione, cerca di allungare il gioco a Chiarone. Mm. 
cambia lato andiamo con il peluca festi che esce di lato attenzione allora di Manuel festi Cavaglioma di nuovo due punti dal match Tutto per tutto il Castellaro, una situazione eh, compromessa. Andiamo al colpo di Giorgio Cavagna, rimane dentro recuperato da Federico Merighi. Questa volta rimane dentro, bella chiusura di Manuel Fessi, 30 pari. Questa è una signora palla, messa come deve essere messa. Vediamo, a questo punto sul 30 pari, sta dentro il colpo di Petroselli, sempre palleggio lungo, limite. Andiamo, palla a Manuel Fessi che l'appoggia. a recuperare la chiusura di Federico Gasperetti si ricomincia ci mettiamo a giocare adesso <ride> esca e es esce di poco un altro match ball per il Cavallon se salvano anche questo Castellaro Maidomo Festi, Beltrami cerca di variare il gioco. Il palla si sposta, Manuel recupera, Fa Andrea centrale, di parte Merighi, sempre centrale. Petroselli 
in coda e Troselli è altissima Birrona pazienza Prova a accelerare Petroselli, Pierrone rilancia. Petroselli su Merighi. Tanta pazienza in questo scambio. Inizia a vedere un gioco palleggiato. Abbiamo la palla, il Manuel Festi si riparte e Federico Gasferetti butta giù il 15 e vittoria del Cavallon nella sfida d'andata dopo tre ore e mezza di, di pregevole gioco il Cavallon si impone sul Castellaro vincendo la, la sfida d'andata tra le due grandi corazzate della Serie A 2017. Ripetiamo il finale della gara d'andata, Cavallon 13, Castellaro 6. Buona continuazione e buon tamburello a tutti. Perché ti dico questo? Perché la palla mi ha colpito il televisore, ha messo l'andare. Devi riuscire a fermare. No, no, fermare lì. Fermare la, la cosa, la scheda film. La, 